కేంద్ర బడ్జెట్ పై పూర్తి అసహనం వ్యక్తం చేశారు టీఆర్ఎస్ ఎంపీ నామా నాగేశ్వరరావు మిషన్ భగీరథ పూర్తిగా రాష్ట్ర నిధులతోనే పూర్తి చేశామని ఇంతవరకు నిధులు ఇవ్వలేదన్నారు రాష్ట్రం అభివృద్దిలో నెంబర్ వన్ గా దూసుకువెళ్తోంటే కేంద్రం వెనక్కి లాగుతోందని ఆరోపించారు నామా కనీసం విభజన చట్టాన్ని గౌరవించి కూడా తెలంగాణకు నిధులు ఇవ్వడం లేదంటున్న నామాతో మా ప్రతినిధి మహాత్మా ఫేస్ టు ఫేస్ బడ్జెట్ పై ప్రస్తుతం మనతో మాట్లాడేందుకు ఎంపీ నామా నాగేశ్వరరావు ఉన్నారు సార్ ఈ రోజు బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టడం కూడా జరిగింది కేంద్ర మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ గారు ఏ విధంగా ఉంది అసలు బడ్జెట్ సంబంధించిన విధంగా అంటే ఈ బడ్జెట్ గురించి భారతదేశం మొత్తం కూడా ఎదురు చూసింది దాని కారణం ఏంటంటే గత నాలుగైదు సంవత్సరాల నుంచి కనుక చూస్తే ప్రతి సంవత్సరం కూడా జీడిపి గ్రోత్ పడిపోతుంది ఇవాళ ఈ సంవత్సరం మరి ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ లోన జీడిపి గ్రోత్ పడిపోయింది ఈ టైంలో బడ్జెట్ వచ్చినప్పుడు అందరు కూడా అనుకున్నది ఏంటంటే ఈ బడ్జెట్తో ఆర్థిక మాధ్యం నుంచి బయటకు వచ్చే విధంగా ఈ బడ్జెట్ ఉంటుందని మన అందరు కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు అయితే ఆ విధంగా మటుకు బడ్జెట్ లేదు ముఖ్యంగా కనుక చూసినట్టయితే తెలంగాణకు వచ్చినప్పుడు తెలంగాణకి రావాల్సినటువంటి నిధుల విషయంలో కానీ తెలంగాణకి ఏదైతే రియార్నేషన్ యాక్ట్ ప్రకారం ఏదైతే కమిట్ అయ్యారో వాటి విషయంలో కానీ ఏది కూడా అందులో మెన్షన్ చేయలేదు ఇప్పుడు ఇంటింటికి నీళ్ళు అని చెప్పేసి వాళ్ళకి బతుకం పెట్టారు జలశక్తి కింద దానికి దానికి దాని విషయంలో మేము ఆల్రెడీ కూడా ఏంటంటే ఆల్రెడీ మేము అది కంప్లీట్ చేసాం మిషన్ భగీరథతో మొత్తం కంప్లీట్ చేసినాం మేము చెప్పాం మేము కంప్లీట్ చేసాం కాబట్టి అందులో మీరు కనీసం మాకు కొంత డబ్బులు ఇవ్వాలని అయితే వాళ్ళు కనీసం ఏదైతే స్టేట్ గవర్నమెంట్ ముందుకు వచ్చి అన్ని విధాలు కూడా ముందుకు పోతుందో ఆ ముందుకు పోయేదాన్ని వెనక గుంజే విధంగానే ఉన్నది ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్ ఏంటంటే ఖచ్చితంగా కూడా స్టేటు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అన్ని కలిసి ఇచ్చేసి భారతదేశం యొక్క అభివృద్ధి జరుగుతుంది అసలు అభివృద్ధి దిశగా పోయారు స్టేట్లని ముందు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది మా యొక్క పథకాలని చాలా వరకు కాపీ కొట్టారు దానివల్ల ఇబ్బంది లేదు నిన్న కూడా మీరు ఎకనామిక్ సర్వే రిపోర్ట్ కనుక చూస్తే మీరు చాలా క్లియర్గా ఇరిగేషన్ రైతుల గురించి మాట్లాడినప్పుడు తెలంగాణ రైతు బంధు గురించి కంప్లీట్గా ఒక పేర మొత్తం కూడా డీటెయిల్గా మాట్లాడారు డీటెయిల్గా రాశారు ఇటువంటి పథకాలు భారతదేశంలో మొదటిసారి తీసుకొచ్చారు ఆ పథకం వల్ల రైతులకు పెట్టుబడులు వస్తాయి దానివల్ల ఇరిగేషన్ బా రైతులకు బాగుంటుంది అని చెప్పి మెన్షన్ చేశారు అటువంటి పథకాల విషయం వచ్చినప్పుడు కనీసం మెన్షన్ చేయాలా మెన్షన్ చేయటే కాకుండా మా రాష్ట్రానికి అన్ని విధాలు కూడా అండు అందు ఆదుకోవాలా అటువంటిది ఏం లేదు మీ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు మొత్తం కూడా ఏంటంటే భారతదేశంలో కాదు కదా ప్రపంచంలోనే వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ ఆరు సంవత్సరాలలో మా నాయకుడు ఇంత పెద్ద ఎత్తున పెద్ద ప్రాజెక్ట్ పెట్టినప్పుడు దాని విషయంలో నేషనల్ మన నేషనల్ స్టేటస్ ఏమని చెప్పాం దాని విషయంలో కూడా ఎన్నోసార్లు మాట్లాడు ఈ విధంగా చూస్తే ఓవరాల్గా ఈ బడ్జెట్ గురించి చెప్పాలంటే మరి రాష్ట్రానికి రావాల్సినటువంటి ఏది కూడా మరి ప్రొవిజన్ చేయలేదు కార్యాచరణ ఏ విధంగా ఉండబోతుంది రాష్ట్రానికి రావాల్సిన విభజనలు హామీలు కావచ్చు మిగతా సంబంధించిన నిధులన్నీ కూడా ఏ విధంగా రాబట్టబోతున్నారు పార్లమెంట్ సమావేశాలు కూడా స్టార్ట్ అయినా రేపు తప్పకుండా కూడా వీటిని అన్నిటి కూడా ఈ రాబోయే సెషన్ లో అన్ని కూడా మెన్షన్ చేస్తాం ఉభయ సభ సభల్లో కూడా అటు రాజ్యసభలు ఇటు లోక్సభలు కూడా మేము ఖచ్చితంగా పట్టుబడతాం మా ప్రజలకి తెలంగాణ ప్రజలకి తెలంగాణకి రావాల్సినటువంటి నిధుల మీద ప్రాజెక్టుల మీద తప్పకుండా కూడా ఈ యొక్క గవర్నమెంట్ నిలదీస్తాం ఇది ఏదైతే తెలంగాణ రాష్ట్రం తీసుకొచ్చిన పథకాలని కేంద్రం కాపీ కొడుతుందని కూడా ఆయన చెప్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది వచ్చే రోజులలో పార్లమెంటరీ సెషన్ లో ఖచ్చితంగా రాష్ట్రానికి రావాల్సిన విభజన హామీలన్నీ ఖచ్చితంగా నెరవేర్చేందుకు ఖచ్చితంగా పోరాడతామని కూడా ఆయన చెప్పిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది కెమెరా పర్సన్ ప్రభుత్వ సురేష్ టీవీ